大家好，我是秋平，我现在在重庆丰都。来到丰都，大家首先想到的就是丰都鬼城，里面有阎王殿、鬼门关、黄泉路，还有奈何桥。其实丰都不光是有丰都鬼城，还有鬼王石刻，就在我们现在站的这座山上面。这里的鬼王石刻创造了世界纪录，有几百米高的那种鬼王，大家应该没见过。丰都鬼城的鬼门关旁边有很多鬼。那在这个地方，今天要来体验一下这一座鬼王到底有什么不同。这里呢，就是属于鬼王石刻的缩小版，大家看一看鬼王长什么样子的。当然，现在是没有头颅的，等一下我们看到那个大的就有头颅。他的鬼王石刻是在一座山上面，基本上是要攀爬上去的。现在警局算是荒废了，没人，我们现在就两个人往里面走。全是巨大的石头，所以它这种栈道形式呢，都是在石山里面切开的。这石头很光滑呀，不知道经历了多少年。这个地方也有石刻，这个像什么鬼？有认识的吗？现在看到的都是传言断壁，破败不堪，全部废弃了。听说废弃了有十多年，现在门口。就剩下一对八十多岁的老夫妻在这里坚守着，可能就值班吧。刚刚进来的时候，那位老爷爷给我们指路，叫我们小心一点，路比较滑。这个地方进来参观呢，大概是十块钱一个人，全部被破坏了，一个人估计没有谁敢来。在这里面现在只能听到。脚步声和人喘气的声音。现在还在探寻那个鬼王石刻，不知道在哪个地方。现在我们马上快到了。他这个鬼王石刻啊，就是在这样的崖壁上面。我们现在也是在翻山越岭嘛，走了好久。走这些地方一定要小心，因为这些都不知道荒废了多少年，所以这些栏杆扶手啊，尽量不要去握。怕那个我们说的烂掉了，不受力。这一只鬼可不简单，被称为中国最大的鬼，身高一百三十八米，宽二百一十七米，嘴宽二十米，舌头长八十一米。这个是历时两年又炸药爆破、雕凿而成，当属世界之最。一九九六年在丰都县竣工了，所以看来。鬼王之名有实有据，并不是我们说的传说。他同时也获得了上海世界吉尼斯总部授予的最大摩崖石刻造像的荣誉称号。放眼望去呢，一座山就是一幅画，山是一幅画，画是一座山，山的大，画的奇，又大又美。从高空看的话，鬼王石刻尽收眼底，一览无余。大家见过这么大的鬼没有？尽管从画面中看。是一只鬼王，但是在它旁边还有无数只小鬼。打个比方说，有快乐的鬼，有生气的鬼，还有呢喝醉的鬼、淘气鬼等等。因为相对应的话，小鬼跟大鬼是不一样的。鬼王相当于是各种小鬼的领导一样的。刚刚航拍看了那个鬼王石刻，现在呢，通过这些小道啊，去看一下。具体是什么样子的？有眼睛，有鼻子，有嘴巴。刚才看到确实有点恐怖，然后近距离体验一下。走这样的路呢，一定要小心。这个护栏呢，时间太悠久了，大家不能用力靠，也不能用力抓，就正常的话靠里面走一点就行了。它因为也是在崖壁上开凿的道路，崖壁上雕刻出来的鬼王石刻，绕过去，这等于是在悬崖绝壁上走一样的，有点相像啊。这里相当于是鬼王头顶的那个帽子，因为我们在丰都鬼城里面看到判官、阎王这些等等，上面都是有帽子的，四大判官嘛。那么这里呢，它应该叫平丁冠，冠是代表帽子嘛。我一开始念到冠天平，所以这里可能就是他的帽子啊。然后这里有很多洞窟，从公正看，他这个帽子可能是分成两层。很气派的，现在马上去下面的嘴巴和眼睛那里看一下。
到时候大家别吓到了。继续探索，不知道为什么废弃了，因为现在没人打理，里面呢杂草丛生。但是他们当时雕刻的时候，确实很会选地方啊。那个鬼王的头部，刚好是在那个两山夹一个我们说突出的丘陵一样的，所以很会选。火眼兽，大家懂这些文化的，说一说这个是哪一种的？在丰都鬼城有十六只鬼王，就是在鬼门关前呢、啊。这里就是。鬼王的头部非常大呀，嘴巴、鼻子、眼睛。因为在空中看，他的眼睛啊有颜色，所以说还是会有点吓人的。我不知道他这个眼睛啊会不会发光，特别是天黑了，他白天吸收的能源就跟我们说的那个太阳能一样的，不知道会不会发光。如果会发光的话，那就恐怖了。这里有点水，然后咸。垂涎仙子，是不是他想吃东西？或者是我们经常看鬼故事、电影的话，有什么来了，他这鬼呢要去抓，然后是不是说相对的垂涎仙子，想把它吃掉？应该是这个含义吧。那里有一只鬼，不知道是不是追风鬼，因为在丰都鬼城鬼门关前有十六只鬼啊，就有一只代表是速度很快的，那这里估计也是吧。有谁？赶晚上来到这个地方，白天可能一个人都不敢来，晚上的话更不敢来。反正我是不敢来，尽管说很多人说我胆子大，经常一个人进山，但这些地方的话不干。鬼王石刻这里有很多各种各样的鬼，这里最明显的，左边这个像青蛙，右边像猪，但是呢又有点人的痕迹，我估计应该是。俗称的十八层地狱，经常有那个管理的，就一些作恶多端的或者犯了错的，就把它变成动物形状，不能说的投胎转世一样的。大家猜想是不是这样的？这个就是鬼文化的一种说法呀。阎罗，大家很多人以为在鬼城就是地府，阎王是最大的，其实错了，最大的是叫做丰都大帝。大家一定要搞清楚，这个鬼王石刻是雕刻在一座山上面，所以参观的话，要不从下面往上，要不就从上面往下走，逐层观看的。这里很多手掌，五指念性，可能就说这里有五个颜色，然后手掌放上去呢，五个手指呢，念你的性情性格吧，这刚好能放得下。这有左手有右手，这个就小了一点。啊，这个是左手的，是不是这样解释的？有大有小啊，反正这个应该是最多能放的，应该是刚好能放进去。鬼王石刻就参观完了，从画面中也可以看到，确实非常震撼。但是有一点非常可惜的就是，这里已经荒废了，来参观的人是极少数的。